असलम तो यार हो कैसे हो तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ यार एम आई ए थ्री के बारे में मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स और क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए क्या ये जस्टिफाई कर रहा है अपनी प्राइस में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो यार अगर आप लोग एम आई को बाय करने वाले हैं तो एक दफ़ा यार वीडियो को इंटर जरूर देखना तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो अगर हम लोग बात करें शाउमी एम आई के बारे में तो यार पहले मैं आप लोगों को इसके प्रोस बता देता हूँ अब अगर हम लोग देखें ना तो यार इसमें हमारे को ग्लास बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ हमारे को कॉर्निंग गोरीला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की है इसमें शाउमी ने और यार अगर हम लोग देखें ना तो ग्लास बॉडी मतलब यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें वीवो एस से तो उसमें हमारे को प्लास्टिक देखने को मिली है लेकिन इसमें हमारे को ग्लास बॉडी देखने को मिली और उसके साथ आप लोग इसमें कॉर्निंग गोरीला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन भी देखने को मिली है और यार अगर हम लोग देखें तो यार ये जो स्मार्टफोन ये एंड्रॉइड वन के साथ आता है प्योर एंड्रॉइड हमारे को इसमें देखने को मिलता है और यार अगर हम लोग देखना तो यार आप लोगों को अपडेट्स भी इसमें जल्दी देखने को मिल रही होती है और अगर हम लोग वीवो एस वन से कंपेयर करें ना तो उसमें हमारे को अपडेट थोड़ी लेट देखने को मिलेगी जो कि इसका कंप्यूटर है अगर हम लोग देखे ना तो यार इसमें हमारे को बैक में ट्रिपल कैमराज प्रोवाइड किए गए तो एक हमारे को फोर्टी एट का सेंसर देखने को मिल रहा है जो कि सोनी वाला सेंसर हमारे को देखने को मिला है नहीं कि सैमसंग वाला सेंसर सोनी वाला सेंसर हमारे को प्रोवाइड किया गया है और एक आप लोगों को एट मेगा का सेंसर देखने को मिल रहा है और एक आप लोगों को टू मेगा का सेंसर देखने को मिला है जो कि डेप सेंसर होने वाला है और यार ये जो स्मार्टफोन है ना ये आप लोगों को यार पी टू आई कोटिंग के साथ देखने को मिलता है मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट ये स्मार्टफोन हमारे को देखने को मिला है इसमें आप लोगों को आई ब्लास्टर भी देखने को मिलता है जो कि वीवो एस में नहीं देखने को मिलता है और अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे को टाइप सी जेक भी देखने को मिली है जो कि हमारे को वीवो एस में नहीं देखने को मिली और यार इसमें हमारे को इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिला है जो कि हमारे को वीवो एस में भी देखने को मिलता है और इसमें भी हमारे को देखने को मिला है और यार अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को स्नैपड्रैगन का सिक्स प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि मतलब रियल मी में भी हमारे को देखने को मिलने वाला है रियल मी फाइव हमारे को नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाला है लेकिन इसकी जो प्राइस है ना यार वो मुझे थोड़ी सी हाई लगी है अब अगर हम लोग थोड़े कॉन्स के बारे में बात करें तो यार इसमें हमारे को एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिली है सबसे बड़ा मतलब इसमें यही कॉन्स देखने को मिला है इसमें हमारे को एच प्लस प्रोवाइड करिए सुपर एमुलर डिस्प्ले देखने को मिलती है लेकिन एच प्लस डिस्प्ले देखने को मिली है और अगर हम लोग वीवो एस के बारे में बात करें ना तो यार वीवो एस में हमारे को देखने को मिलती है फुल एच प्लस लेकिन इसमें हमारे को एच प्लस डिस्प्ले देखने को मिली है यार दूसरा जो कॉन्स मुझे इसमें नजर आया वो है इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट के लेकर अब पहले मुझे इतना मसला नहीं लगता था मुझे समझता था कोई इतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन इसमें यार हम मतलब जब मैं खुद हाइब्रिड सिम स्लॉट वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ स्मार्टफोन तो अब मुझे पता चल रहा है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का भी यार मसला होता है यार डेडिकेटेड सिम स्लॉट हमारे को इसमें नहीं देखने को मिलती लेकिन इसमें हमारे को फोर जी बी सिक्सटी स्टोरेज देखने को मिलती है अब हाइब्रिड सिम स्लॉट का अगर आप लोगों के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है तो आप लोग ले सकते हो तो यार तीसरा जो कॉन्स मुझे देखने को मिला है वो इसमें हमारे को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती है जो कि मतलब यार अगर हम लोग देखें तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू भी ये चीज़ आ सकती है अगर आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए वीवो एस में हमारे को ये चीज़ देखने को मिलती है लेकिन इसमें हमारे को नहीं देखने को मिलती तो यार आखिरी जो कौन से वो इसकी प्राइस है यार अगर हम लोग इंडियन प्राइस से कंपेयर करें ना मैं मानता हूँ ये ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करने के लिए दिया गया है लेकिन यार अगर हम लोग वहाँ से कन्वर्ट करें तो इतनी प्राइस नहीं बन रही अब वीवो एस वन आया ना मेरा जहाँ तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन थोड़ा सस्ता हो जाएगा मतलब ये पैंतीस हज़ार रुपये की प्राइस टैग में ये हमारे को मार्केट में देखने को मिल जाएगा और ये ऑफलाइन मार्केट के लिए वैसे तो टारगेट करने के लिए ये एम आई ए थ्री को उतारा है वैसे अगर हम लोग देखें तो यार काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है बस अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती ना तो और भी ज़्यादा सही रहता मैंने पहले कन्वर्ट करी थी अगर ये वो उस प्राइस टैग में आता ना जो कि इंडियन प्राइस से कन्वर्ट की थी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यार ये मतलब शाउमी किल कर देता शाउमी की यही बात अच्छी थी कि एग्रेसिव प्राइस रखता था अब शाउमी यार ऑफलाइन में भी चल रहा है तो चाहिए कि एग्रेसिव प्राइस के साथ ही चले तो यार आप लोगों के क्या थोड़े से एम आई थ्री को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार आप लोगों को एम आई कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बताना मैंने आप लोगों को अपने ओपिनियन दे दिए कि यार आप लोगों को अगर जो जो चीज़ मैंने आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स बता दिए आप लोगों के ऊपर है अभी आप लोग बाय करते हो या नहीं क्या आप लोगों को प्राइस सही लग रही है तो आप लोग बाय कर सकते हो म